হ্যালো বন্ধুরা অল এজ হ্যাপি চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই আপনারা অনেকে গরিব হওয়া সত্ত্বেও আর এস কে ওয়াই টু কার্ড পেয়েছেন তো আপনারা চিন্তা করবেন না আর এস কে ওয়াই টু কার্ডকে আপনারা আর এস কে ওয়াই ওয়ান কার্ডে রূপান্তরিত করতে পারবেন আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো যে কীভাবে আপনারা আর এস কে ওয়াই টু কার্ডকে আর এস কে ওয়াই ওয়ান কার্ডে ট্রান্সফার করতে পারেন এর জন্য আপনাদেরকে চলে যেতে হবে গুগল ক্রোম ওয়েবসাইট গুগল ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করতে হবে ওপেন করার পর আপনাদেরকে সেখানে লিখতে হবে ডাব্লিউ বি পি ডি এস ডট গভ ডট ইন তারপর আপনাদের সামনে একটা পেজ ওপেন হয়ে যাবে যদি আপনারা এই কাজটা মোবাইলে করেন তাহলে আপনাদের সামনে এমন একটা ওয়েবসাইট খুলে যাবে মোবাইলে করার ক্ষেত্রে আপনাদেরকে তিনটে যে ডট দেখা দেবে এখানে এই তিনটে ডট ক্লিক করতে হবে এবার নিচে আপনারা চলে আসবেন ডেস্কটপ সাইটে ডেস্কটপ সাইটটা ক্লিক করে দেবেন দেওয়ার সাথে সাথে আপনাদের ব্রাউজারটা ডেস্কটপ মোডে চলে আসবে এরপর আপনারা চলে যাবেন ফিচার্স অপশানে চলে যাবেন ফিচার্স অপশানে যাওয়ার পর এখান থেকে আপনারা নিচে গিয়ে দেখতে পাবেন যে ভিউ ফর্মস বলে একটা অপশান আছে সেই ভিউ ফর্মসে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আপনারা দেখবেন যে একটা অনে ফর্মের চার্ট খুলে গেছে সেখানে প্রচুর ফর্ম আছে এবার আপনাদের যেটা করতে হবে যদি আমরা আপনারা গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে থাকেন গ্রামে থাকেন যদি তাহলে আপনাদেরকে এইট আর ফর্মটা ডাউনলোড করতে হবে এইট আর ফর্মটা ডাউনলোড করতে হবে আর যদি আপনারা শহরে বাস করেন তাহলে এইট ইউ ফর্মটা আপনাদেরকে ডাউনলোড করতে হবে তো আমি গ্রামীণ এলাকার জন্যই দেখাচ্ছি এটা তো এইট আর ফর্মটা আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন ক্লিক অপশান করে ডাউনলোডে ক্লিক করে ফর্মটা কিছুক্ষণের মধ্যে ডাউনলোড হয়ে যাবে ফর্মটা ডাউনলোড হওয়ার পর আপনারা দেখতে পাবেন যে এরকম একটা ফর্ম চলে এসছে তো এখানে পরিষ্কার করে লেখায় আছে যে এটা গ্রামাঞ্চলের জন্য তো বন্ধুরা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো যে এই ফর্মটা ফিল আপ করে কীভাবে করতে হবে এবং এই ফর্মটা কোথায় জমা দিতে হবে এবং এর সাথে কি কি ডকুমেন্ট জমা দিলে তবে আপনারা এইট সরি তবেই আপনারা আর কে এস ওয়াই ওয়ান কার্ডটি পাবেন তাহলে চলুন শুরু করা যাক এইট আর এই ফর্মটা যেহেতু গ্রাম অঞ্চলের জন্য এখানে দেখতেই পাচ্ছেন প্রথমে লেখাই আছে যে পূর্ববর্তী এ এ ওয়াই বিপিএল আদারওয়াইজ এলিজিবল গ্রাহকদের আর এস কে ওয়াই টু রেশন কার্ডের পরিবর্তে আর এস কে ওয়াই ওয়ান রেশন কার্ড পাওয়ার জন্য তো বন্ধুরা যদি আপনাদের এর আগে এ ওয়াই কার্ড থেকে থাকে বা বিপিএল কার্ড থেকে থাকে বা আপনারা যদি গরিব হন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাদের আপনারা হয়তো আর এস কে ওয়াই টু কার্ড পেয়েছেন কোনো কারণে তো সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে আর এস কে ওয়াই ওয়ান কার্ড পাওয়ার জন্য এটি একটি আবেদনপত্র তো এই আবেদনপত্রে প্রথমে শুরু করা যাক কিভাবে আপনারা ফিল আপ করবেন এটাকে হ্যাঁ তার আগে বলে নিই অবশ্যই এটাকে আপনাদেরকে কোনো সাইবার ক্যাফে গিয়ে বা কোনো প্রিন্ট আউট যেখান থেকে করা হয় সেখান থেকে আপনারা গিয়ে প্রিন্ট আউট করে নিতে হবে অবশ্যই তো প্রিন্ট আউট করে নেওয়ার পর আপনাদেরকে এখানে প্রথম যে অপশানটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টু দ্য ইন্সপেক্টর ফুড অ্যান্ড সাপ্লাই দিয়ে একটা ব্লকের নাম লিখতে পারছে তো আপনারা যে ব্লকে আপনারা থাকেন সেই ব্লকের নামটা এখানে লিখে দেবেন আপনাদের যে বিডিও অফিস আছে সেই বিডি অফিসের নামটা এখানে লিখে দেবেন দেওয়ার পর দেখুন আপনার যে নিচে যে অপশানগুলো আছে সেখানে লেখা আছে ভিলেজ তো ভিলেজে আপনারা আপনাদের গ্রামের নাম লিখে দেবেন পিন কোডটা আপনাদের যে এরিয়া পিন কোড আছে পোস্ট অফিসের যে পিন কোড সেই পিন কোডটা আপনারা লিখে দেবেন এর সাথে গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম পঞ্চায়েতে আপনারা আপনাদের যে গ্রাম পঞ্চায়েত নাম সেটা লিখে দেবেন ডিস্ট্রিক্ট জেলা আপনাদের জেলার নাম এখানে লিখে দেবেন পোস্ট অফিস ডাকঘর যেটা আছে আপনাদের লিখে দেবেন পিএস মানে থানা পুলিশ স্টেশন সেটার নাম লিখে দেবেন মোবাইল নাম্বার এটা কিন্তু আপনাদেরকে অবশ্যই দিতে হবে মোবাইল নাম্বারটা কারণ এখানে স্টার মার্ক করা আছে কারণ কোনো রকম কোনো সুবিধা অসুবিধায় আপনাদেরকে কাছ থেকে কোনো রকম যোগাযোগ করা হতে পারে এই মোবাইল নাম্বার 
আর ইমেল আইডি নিচে অপশান আছে এটা আপনারা দিতেও পারেন নাও পারেন যদি থাকে তাহলে অবশ্যই দেবেন আচ্ছা তার আগে তারপরে আমরা দেখাবো যে কীভাবে ফিল আপ করতে হবে বাকি অংশটা আচ্ছা আর এস কে ওয়াই টু কার্ড নাম্বার কপি অফ আর এস কে ওয়াই কার্ড শুদ্ধ অ্যাটাচড আর এস কে ওয়াই টু কার্ড আপনারা যে বড় সাদা কার্ড যেটা পেয়েছেন আপনারা রেশন কার্ড যেখানে দেখবেন আর এস কে ওয়াই কে আর এস কে ওয়াই টু বেনিফিশিয়ারি বলে লেখা আছে তো আপনাদেরকে কি করতে হবে সেই আর এস কে ওয়াই টু কার্ড রেশন কার্ডের যে নাম্বারটা থাকে সেই রেশন কার্ডের নাম্বারটা আপনারা এখানে লিখে দেবেন হ্যাঁ তার সাথে অবশ্যই বলি সেই আর এস কে ওয়াই টু কার্ডের একটা জেরক্স কপি কিন্তু এর সাথে অবশ্যই জমা দিতে হবে আর আর এস কে ওয়াই টু কার্ড যেটা আপনাদের কাছে আছে সেই কার্ডের নাম্বারটা এখানে লিখবেন আর একটা কথা বলি অনেক অনেক জায়গায় অনেক রকম সমস্যা দেখা যায় যে একটা ফর্মে এক একটা কার্ডের জন্যই অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে এটা কিন্তু না আপনারা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন এখানে পাঁচটা কলাম আছে পাঁচটা লেখার জায়গা আছে পাঁচটা লাইন আছে এই পাঁচটা লাইনে পাঁচটা কার্ডের আপনার ফ্যামিলির যদি পাঁচজন মেম্বার থাকে কিংবা তিনজন থাকে কিংবা দুজন থাকে কিংবা চারজন থাকে তো একটা ফর্ম দিয়ে কিন্তু আপনাদের কাজ মিটে যাবে তো এটা নয় এমনটা নয় যে একটা ফর্ম দিয়ে একজনের জন্য আপনি আবেদন করতে পারবেন তো সেক্ষেত্রে আপনি পরপর সিরিয়াল ওয়াইজ আপনি পাঁচটা কার্ডের জন্য পরপর আর এস কে ওয়াই টু এর নাম্বারগুলো পরপর বসিয়ে নিতে পারবেন প্রথমটাই প্রথম আপনার বসিয়ে নিলেন তারপর আস্তে আস্তে তবে হ্যাঁ প্রথমটাই বসাবেন যে ফ্যামিলির হেড থাকবে তার তার নামটা যদি আপনি থাকেন আপনার বা আপনার বাবা কিংবা মায়ের যাকটা আপনি হেড করতে চান বা হেড আছে যে অলরেডি তার নামটা আপনি এখানে তার নাম্বার রেশন কার্ডের নাম্বারটা প্রথমে আপনি বসাবেন তারপর আসছি নেম অফ দ্য ফ্যামিলি মেম্বার অব অফ দ্য ফ্যামিলি হু পজেস দ্য আর এস কে ওয়াই টু কার্ড হ্যাঁ যার রেশন কার্ডের নাম্বারটা আপনি দিলেন সেই রেশন কার্ডের নাম্বারটার ডান দিকে তো আমি এক্ষেত্রে আপনার প্রথম আপনারটা দিয়ে বলেছি তো আপনার রেশন কার্ডের যে নাম্বারটা আপনি দিয়েছেন এখানে আর এস কে ওয়াই টু কার্ডের ডান দিকের কলামে এখানে আপনাকে কি করতে হবে আপনার নামটা রেশন কার্ডে যেমনটা আছে তেমনটা আপনাকে লিখে দিতে হবে সে সেক্ষেত্রে আপনাকে রেশন কার্ড দেখে লিখে দিতে হবে আর তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে যাই আমরা জেন্ডার তো জেন্ডার আপনি যদি পুরুষ হন তাহলে অবশ্যই মেল লিখে দেবেন আর যদি মহিলা হন তাহলে ফিমেল লিখে দেবেন এবার আসি এপিক নাম্বার তো এপিক নাম্বারটা কী আসলে এপিক নাম্বার হলো ইলেকটরস ফটো আইডেন্টিটি অর্থাৎ এখানে আসলে আপনাদের ভোটার আইডিতে যে নাম্বারটা থাকে ভোটার আইডির নাম্বারটা সেই ভোটার আইডির নাম্বারটা এখানে বসিয়ে দেবেন ভোটার কার্ডের নাম্বারটা তারপর আপনাদের এখানে আসি আধার নাম্বার আজকাল তো সবারই আধার কার্ড হয়ে গেছে তো সেক্ষেত্রে আপনারা আধার কার্ডের নাম্বারটা এখানে বসিয়ে দেবেন এবার সেই রিলেশনশিপ উইথ হেড অফ দ্য ফ্যামিলি ইন কেস অফ হেড অফ দ্য ফ্যামিলি প্লিজ মেনশন এস হেড এখানে যদি আপনি ফ্যামিলির হেড হন তাহলে আপনি এখানে হেড লিখে দেবেন আর যদি আপনি ফ্যামিলির হেড না হন তাহলে তাহলে ফ্যামিলির যিনি হেড আছেন তার সাথে আপনার সম্পর্ক কি তা সেটা লিখতে হবে মনে করুন আপনার বাবা হচ্ছেন ফ্যামিলির হেড তো সেক্ষেত্রে আপনার জায়গায় কি হবে হেডের সাথে আপনার সম্পর্ক কি অর্থাৎ আপনি এখানে লিখতে হবে সন যদি আপনার আপনি যদি ফ্যামিলির হেড হন তাহলে এখানে অবশ্যই লিখে দেবেন হেড ঠিক আছে কিংবা ধরুন আপনার মা ফ্যামিলির হেড আছেন তো সেক্ষেত্রে এখানে লিখে দেবেন যে আপনি যদি ছেলে হন তাহলে সন লিখে দেবেন আপনি যদি মেয়ে হন তাহলে ডটার লিখে দেবেন ঠিক আছে তো কিংবা ধরুন আপনি যদি ফ্যামিলির যিনি হেড আছেন তার ছেলের বোন ছেলের বউ অর্থাৎ পুত্র বধূ হন তাহলে আপনি ডটার ইন ল লিখে দেবেন ঠিক আছে তো এইভাবে আপনারা যার যারটা যেমন হয় তেমনভাবে আপনারা লিখে দেবেন ঠিক আছে তো ফ্যামিলির হেডের সাথে যে সম্পর্ক থাকবে সেই সম্পর্কটা আপনারা বসিয়ে দেবেন এর সাথে আসি আপনারা ডেট অফ বার্থ এজ অ্যাজ অন ফার্স্ট জানুয়ারি অফ ফ্রাইডে 
অর্থাৎ আপনার জন্ম তারিখ বসাতে হবে তো আপনার জন্ম তারিখ যেটা আছে আপনার ডকুমেন্টসে আধার কার্ড বলুন বা ভোটার আইডি বলুন তো সেটা আপনারা এখানে বসিয়ে দেবেন যদি আপনার জন্ম তারিখ সঠিকভাবে না থাকে তাহলে আপনাদের বয়স লিখতে পারেন যে চলতি বছরে জানুয়ারি মাসের এক তারিখে আপনার বয়স কত সেটা আপনারা এখানে লিখতে পারেন যদি জন্ম তারিখ আপনাদের উল্লেখ করা না থাকে ডকুমেন্টসে সেক্ষেত্রে আপনার অনেকের আসলে অনেকের ক্ষেত্রে ভোটার কার্ডে জন্ম তারিখ থাকে না সেখানে বয়স লেখা থাকে সেই জন্য বললাম যাদের বয়স লেখা আছে তারা এখানে বয়সটা লিখে দেবেন এবার আসছি ইফ বিলংগিং এ ওয়াই বিপিএল ফ্যামিলি অডিশন বলছে যদি আপনি আগে থেকে কোনো এ ওয়াই বা বিপিএল ফ্যামিলিতে যদি আপনারা থেকে থাকেন বিপিএল হয়তো আপনারা এ ওয়াই বা বিপিএলে ছিলেন কিন্তু এখন আর এস কে ওয়াই টু কার্ড পেয়েছেন ভূপুরে তো সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে কিন্তু একটা সেই আগে রেশন কার্ডের একটা কপি সেরে দিতে হবে কিংবা যদি না থেকে থাকে তাহলে আপনি আর এস কে ওয়াই টু ওয়ান কার্ডের জন্য এলিজিবল অর্থাৎ আপনারা আগে ছিল না কিন্তু এখন আপনারা আর এস কে ওয়াই ওয়ান কার্ডের জন্য এলিজিবল কারণ আপনারা এখন গরিব তো সেক্ষেত্রে আপনাদের কিন্তু এখানে কিছু লিখতে হবে না বা শুধুমাত্র আগে রেশন কার্ডের একটা কপি দিতে হবে প্যান নাম্বার যদি আপনাদের যে প্যান কার্ড আছে সেই প্যান কার্ড এখন প্যান কার্ডের নাম্বারটা এখানে বসিয়ে দেবেন তবে দিলেও চলে না দিলেও চলে প্যান কার্ডটা অতটা ম্যান্ডেটারি নয় তো আপনারা দিলে ভালো না দিলে আরও ভালো কোনো অসুবিধা নেই তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে ফর্মটা ফিল করবেন এইভাবে পরপর পরপর আপনাদের যতগুলো রেশন কার্ড আছে আপনারা পরপর সিরিয়াল ওয়াইজ ফিল করতে পারেন একই রকমভাবে শুধু একটাই কথা হবে যে হেডের সাথে সম্পর্ক এটা দিই আর সবগুলো ক্ষেত্রে রেশন কার্ডের নাম্বার তারপর নাম আর এস কে যার যার রেশন কার্ডের নাম্বার দেবেন তার নামটা এখানে পরের কলামে লিখে দেবেন তারপর আসি জেন্ডার যদি যদি বলে দিয়েছি যদিও পুরুষ হলে মেল মহিলা ফিমেল এপিক নাম্বার ভোটার কার্ডের নাম্বার দিয়ে দেবেন আধার কার্ডের নাম্বার দেবেন তারপর একটা আর এইখানে শুধু একটু আলাদা হবে যদি ফ্যামিলির হেড হন তাহলে হেড লিখবেন আর যদি ফ্যামিলির হেড না হন তাহলে হেডের সাথে কি সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কটা কিন্তু আপনাদের এখানে লিখে দিতে হবে আচ্ছা তারপর আর কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে চলি এবার আসছি আপনারা এখানে যে পরের অপশানগুলো যদি কারোর আপনার ফ্যামিলিতে কারোর যদি আর এস কে ওয়াই ওয়ান কার্ড থেকে থাকে তাহলে আপনারা কিন্তু এখানে তিন নম্বর যে অপশানটা আছে এখানে দেখুন লেখা আছে মাই আর আদার ফ্যামিলি মেম্বার হ্যাভ আর এস কে ওয়াই ওয়ান কার্ড তো সেক্ষেত্রে আপনার সেই আর এস কে ওয়াই ওয়ান কার্ডের নাম্বারটা এখানে যে ডট ডট দেওয়া আছে এখানে লিখে দেবেন তার সাথে তার নাম এবং তার সেই আর এস কে ওয়াই ওয়ান কার্ডের একটা জেরক্স কপি কিন্তু এর সাথে জুড়ে দিতে হবে আচ্ছা যদি আর এস কে ওয়াই ওয়ান কার্ড না থেকে থাকে তাহলে কি হবে যদি আর এস কে ওয়াই ওয়ান কার্ড যদি না থেকে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা কোনো কোনো অসুবিধা নেই তো আপনাদের সেক্ষেত্রে কোনো ওরকম কোনো রেশন কার্ড জেরক্স দিতে হবে না কারোর তো বলি এর সাথে যে দুই নম্বর অপশানে যেটা আছে যে সিরিয়াল নাম্বারটা আপনি মেনশন করতে বলছে দ্য ডিপ্রিভেশন ক্রাইটেরিয়া নোটেড ইন জিবা স্পেস সিরিয়াল নাম্বার তো এখান থেকে দেখুন পরের একটা যে পেজটা দিয়ে দিচ্ছে সেই পেজে অনেকগুলো সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া আছে এবং তার পাশে অনেকগুলো কন্ডিশন দেওয়া আছে যে কাজের জন্য কোন সিরিয়াল নাম্বারটা প্রযোজ্য ঠিক আছে আপনারা এখান থেকে সেটা দেখে নেবেন দেখে নিয়ে আপনাদের যদি মনে হয় যে সিরিয়াল নাম্বারটা আপনাদের প্রযোজ্য সেই সিরিয়াল নাম্বারটা আপনারা ওখানে বসিয়ে দেবেন তারপর আসি এখানে সিগনেচার অফ অ্যাপ্লিক্যান্ট সিগনেচার অফ অ্যাপ্লিক্যান্টে আপনি সই করে দেবেন সই করে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো এই ফর্মটা জেরক্স করে নিতে হবে এক কপি এই ফর্মটা এক কপি জেরক্স করে নেবেন ফিল করার পর তো সেই জেরক্স কপি তার সাথে আপনার ভোটার কার্ডের জেরক্স আধার কার্ডের জেরক্স আর আগেকার যে পুরনো রেশন কার্ড আছে সেই রেশন কার্ডের জেরক্স এবং নতুন যে আর এস কে ওয়াই টু কার্ড পেয়েছেন সেই কার্ডের এক কপি জেরক্স আর এইভাবে যতজনের জন্য আর কি ফ্যামিলিতে করবেন সবার এই ডকুমেন্টসগুলো লাগবে সবার এই ডকুমেন্টসগুলো একসাথে করে আপনি আপনাদের যে বিডিও অফিস আছে সেই বিডিও অফিসে গিয়ে আপনারা এই ফর্মটা জমা করতে পারেন তো এই ফর্মটা জমা করার পর সেখানে ভ্যালিফিকেশন হবে ভ্যালিফিকেশনের পর আপনারা যদি অ্যাপ্রুভ হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাদের আর এস কে ওয়াই ওয়ান কার্ড দেওয়া হবে আর এস কে ওয়াই টু কার্ডের পরিবর্তে 
তো এরপরে যদি আপনাদের কোনো রকম কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে নিজের কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন আমি আপনাদেরকে হেল্প করব আরেকটা কথা হচ্ছে যদি আপনাদের মধ্যে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশে বেল বাটনটি ক্লিক করে দেবেন যাতে এরকম ভিডিও আরও আপনারা পেতে পারেন তো ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য